。黄马褂，你现在是罪证确凿，还有什么话讲啊？对你这种假冒伪善、欺君贪得、舔不知耻、沽名钓誉的狗官。我没话说。哎呦呦呦呦！看你这说的浑身舒坦，本官也不便打搅。哎，你继续继续，你低级下流不要脸！嗯、好好好，我低级下流我不要脸。好好，待会儿让你骂个痛快，你别着急啊！我把他们是怎么参你的，我好好的给你念念。骂你会弄脏我的嘴，我不愿意玷污我自己。纪晓岚。我和黄马褂要杀要剐，随你便，不要在这啰啰啰嗦一大堆，好像老太婆的裹脚布又臭又长。好啊，孟娇娇，你行啊，你嫁给了黄马褂，现在是既有学问又不失将门虎女的豪气。嗯，你真让我恶心！大胆孟娇娇，哎，竟敢顶撞钦差大人！哼，你这个鱼肉地方的恶霸，贩卖私盐的奸商！你拿钱买通了纪晓岚，要害死我丈夫，我根本就瞧不起你。纪大人跟我站在一起，你敢胡说？嗯？我老公都已经骂了姓纪的小人，我再不敢骂你，我孟娇娇就不是女好汉。你，娇娇，纪大人，你可可这这，哎呀！我说薛老爷，看来呀、啊，这人呢，是不能干坏事，不是不报，是时候未到，啊、嗯。我想这个回头是岸，你看如何呀？纪大人，你你说什么？回头是岸？这这这，开什么玩笑啊！<笑>我现在害怕了，我怕的是肝胆剧烈。我会给你们做主的，纪大人。薛中贵强占这些人的房屋田产，有的还吃了官司，请大人为他们做主。小唐，你混在他们中间，跟薛中贵作对，你叫我左右为难，到底谁是谁非？大人的聪明才智能与日月争辉，如果这也分辨不出来，你就不是纪晓岚了。好，一句话就能噎死你。<笑>大人，来，周子要去家来迟，我去做家办。嗯，一路小心啊。好。哎，乡亲们，进来吧。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走你不是现在也有贵人啊？周大婶，周大老爷，大老爷，你都来了，夫人，夫人，你都来了，我们没事吧？你们来了，没事吧？哎，这是怎么回事啊？他们是来告你的。你,你们要干什么呀？要告你！告你！告你！告你！告你！告你！告我对你们有什么好处啊？我们就是要告你，告你，告你，告你，告你，告的就是你。想干什么你们？纪大人，别理他们，一群疯子。你们都进来吧。走，走，走。老爷，老爷，老爷，老爷，好。现在就让我说点你们关心的，就是宣读一下黄马褂的罪状。黄马褂，哎呦，对不起啊，这两张纸啊，都让我给弄乱了。嗯，真是不该啊。黄马褂，黄马褂，在
，罪臣冯继德。还不给我跪下！罪臣在，罪臣罪臣是黄马褂啊！记得，你做错什么事情了？你说呀，你说话呀，你哑巴了？我想说的时候你们不给机会，现在倒说我哑巴了。你到底怎么了？你快说！大大人。对对对不起，对不起大人，不是你们对不起我，是我对不起你们，我打断了你们说话。不过待会儿我让你们说个够，先让我说两句行吗？好好好，您说大人，大人请讲。啊，黄马官，孟娇娇，可以吗？少说废话。听好了，嗯。扬州府江都县令黄马褂，虽初次任官，但于赈济灾民时，发挥仁义己逆、仁机己激、爱民胜于爱己。其妻孟娇娇发挥智能，以娱乐方式疏导民怨，化解危机，堪为典范。又。黄马褂律己慎言，不受地方豪强奸商威胁利诱，与彼等纠缠，甚至下狱，犹不屈服。实为文官楷模。着立即回署，努力办差，为民服务。钦差大臣纪晓岚代吏部令。这下满意了吗？好，好，好，大人还不快滚回去、啊！大人，我有问题。哎，都给我住嘴！你的问题就是废话太多，你住不住嘴？你要是不住嘴，我叫人把你们押下去。是，大人。干嘛干嘛？是。谢大人。起来吧。马哥，马哥。季大人，他他有罪呀、啊，怎么放他走了？是啊。他有罪没罪，你有罪没罪，都由我说了算，明白吗？季大人，我是不是我把你的罪状也一一列举出来呀、啊？呃，季大人。季大人，我侄就是他害死的，我嫂子也死在牢里，死的不明不白。这事儿你得明察秋毫，你得做主，不能轻易放过他呀。好，那我不把他轻易放了。你们又都做了些什么呀？这大家都要钱，呃，季大人，您那份不是给您了吗？好，你给我的两张银票我已经收下了，这正好是你的罪证。你这是什么意思啊？你贩卖私盐，破坏经济，你当然需要一些贪官污吏为你遮掩。薛中贵大老爷，老子不是贪官，为了引蛇出洞啊，我装作贪官，你中了老子的阴谋诡计了。你有什么证据？我有什么证据？你家中可有私盐库？没有，没有。唐静之都已经查出来了，你还敢抵赖？扬州府八家盐商为你最大，其余七家都由你来控制。你利用官盐被抢，哄抬盐价，其实官盐就是你抢的。就是他抢的，就是他。栽赃，冤枉。栽赃？你说我栽赃，那咱们俩就只有等回去再好好研究研究喽。嗯。好，我愿意，呃，尤其是，呃，树木方面，我跟你研究个屁！来人呐，在，把薛中贵给我拿下！这，啊，季大人，哥，哥，哥你别这么想起打入大牢，哥，等着我跟他好好研究研究他干了什么坏事儿。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这薛中贵霸占你们的财物，我们会奉还给大家的。这下大家该满意了吧？满意了，满意了，满意了！谢谢季大人，好啊，都退下吧。季大人，谢谢季大人，谢谢大人，谢谢季大人。哎呀，你退下，退下，退下，我这还有事儿呢。哎呀
，老爷夫人，快起来呀！走，咱们回去吧。走吧。你还有什么话说呀，冯夫人？没有。嗯，有。季大人，我有话说。季大人，是这样的，我们家季德，他一直想当好官，想当清官。昨天我跟大人说过，我背着他拿的那些钱，他真的不知道，他真的是无辜的，请大人明鉴。你你杀我的头，免他的罪吧，季大人，让他有机会做他心目中理想的好官，完成他书生报国的心愿吧。成功男人的背后，必定有一个好女人，一个贪官污吏的背后。一，是他自己贪得不厌；二，是被他背后的女人所害。夫人，像你这样的人呐、啊，我可见多了。所谓一人得道，鸡犬升天，贪得无厌。知道老百姓对你们这种人恨得怎么样吗？恨的是牙根痒痒。朝廷培养个人才多不容易，就毁在你的手上了。我知道错了，我知道错了。现在知道，悔之晚矣啊！记得，记得，都是我的错，我对不起你，你要原谅我，你要原谅我，我对不起。现在说这些，还能有什么用？季大人，回家，先退下。季大人还要教训我呢。坐，哎，来坐坐坐。来来来来，哎、呃，赶紧选个黄道吉日，跟大凤姑娘完婚吧，啊，是不是？是。我我，跟我结婚又不是羊入虎口，会要你的命啊！大凤，我不是这个意思。那你是什么意思？说啊。我以前做过许多坏事情。我怕这些事情不会这么轻易的过去。马褂，是这样吗？你是将军的女儿，应该很清楚。那怎么办呢？啊，姑爷，你一定要想想办法，不能眼看着我的大好姻缘就就就这样算了呀。是啊，马褂，你求求季大人吧，他虽然跟你过不去，但我看他是装出来的。你毙了大风，就求求他吧。好吧，我会试试看。不过我也没把握。季大人的脾气古怪，去商量看看。还愣着干什么？还不快谢谢大老爷的成全之恩呢！大老爷，谢谢你的成全之恩。起来，起来吧。大凤呢，是一张纸画一张脸，面子特别大。大老爷，你放心，我一定不会辜负他的。好，好，成了，成了，大凤，你终于嫁出去了。是，托福，托福，恭喜恭喜恭喜啊，大凤姑娘。啊。<笑>谢谢啊！谢谢啊！冯继德，咱们俩接着说啊。罪臣冯继德，又承庭训，苦读出身，侥幸中举，捐官为县令，欲报效朝廷，照顾民生，无奈生性懦弱，缺乏主见。终为妻子媚言蛊惑，其舅薛中贵又入圈套，随欲自拔却力不从心。曾想洗心革面，怎奈难以回头。
，上愧对朝廷下辱及父母，令女儿蒙羞，实乃千古不可宽恕之罪人。今将七舅贪赃行贿的官员名单记录于此，其他的不念了，呈皇上预览。一步错，步步错。我原本也是满腔热血，图斩报复，谁想到丢了读书人的气节，丧失了做人的尊严。皇上，罪臣懊悔呀、啊！好在有个唐敬之，唐敬之求我在皇上跟前替你说情。他说：“你为老百姓还是做了不少的好事儿，应该得以宽恕。”那么，我就把你这些事儿都记录在案，看皇上给不给你这面子，给不给你一个改过自新的机会。臣是戴罪之身，不敢奢求。哎呦，我是受人之托。还不知道什么结果呢，啊！记得惭愧。哎，冯继德，你知道这个唐敬之是什么人吗？嗯，他能把我写的信交到您的手上，一定来头不小。那我就告诉你啊，这唐敬之啊，他，季大人，季大人，季大人。季大人，这些金银珠宝，我什么都不要了。这是我这么多年的积蓄，我都交给国家。我只求你放我家季德一条命。嗯，本官这一辈子也没见过这么多的财宝啊。嗯，可见你确有悔过之意。这样也对得起你女儿的一片孝心呐、啊。你说的是小月，她在哪里啊？我怎么知道啊？不过唐静之说不定知道他的下落。那个算命的，哎呀，不管他是干什么的，我觉得他比你强。哼，他看得很远，他有孝心，而且顾全大局。我觉着你们对于他跟你们女儿之间的交往啊，你们就不该再阻拦了。这个唐静之，他究竟……他就是啊，<笑>皇上身边的。一等带刀侍卫，带刀侍卫，唐敬之，你把我骗得好苦，什么发在江南，你完全是你，你设计好的你，法官。这都是季大人定下的计策。哎，不是我，这都是皇上圣明。哼，我跟你说啊，为了要整治江南吏治，不得不出此下策。委屈你了，让你担当此任呢、啊。嗯，为了皇上，为了治理江南，我受点委屈算什么呢？哎，黄马官。我看你的才学在我之上，我打心眼里头有点佩服你了。谢谢大人夸奖，跟你比起来，还差得远呢、啊。你还真跟我比呀、啊？嗯，蹬鼻子上脸。<笑>不过皇上倒是挺欣赏你的。皇上说了，要升你的官。来，我跟你说啊，等等，大人，这个，嗯，娇娇，麻烦你了。干什么去了？皇上要升我的官，我不能接受。你违抗圣命啊！皇上的面子都不买，我不是不买面子，实在是愧于接受。哦，还谦虚上了，必有隐情啊！你说吧，我听着。这次的事情。我也
处理不当，很多的地方真的没有处理好。嗯，尤其是我恃才傲物、天马行空的办差，实在是要不得。我不是当官的料，所以我不能接受。决定辞官，违抗圣命，你脑袋不要了？脑袋瓜子留给自己和老婆，脑袋瓜子上面的退还。简单的一句话，老子不干了。我决定回集市上去卖菜，这比当官来的痛快的多。哎，你听我说，王马官。黄马官，你站住！不可理喻。大臣，我去看看。来来来，把这搬到这儿来。来来来，好，好，小心一点啊！小心一点。小心哥。好，唐大人如此内敛，深藏不露，怪不得皇上会如此重用你。你少来这套，酸不溜溜的。打扫干净，还是叫我小唐好了，这样听起来比较亲切。好，小唐，那你有什么打算呢？马上跟纪大人到金陵向皇上禀报。水仙不开花，装蒜啊！就是，你明明知道我老公问的是你和小月的事情。嗯，他不知去向，我从何找起啊？你云游四海啊，边算边找。我想你有这个本事，可以找到他的。你们两位真的以为我会未卜先知啊？我那不过是唬唬你们这两个痴情男女罢了。哼，反正呢、啊。你是鼻子里面插大葱，装的倒是蛮像的。<笑>小唐，说正经的，你见到皇上的时候，一定要帮我问问，我爹他们什么时候可以回来？我一定带到。哎，王捕头，你可千万要替太叔叔情啊，千万要留王捕头一命。嗯，至少他也悔悟了，而且也立功了。放心吧，他死不了的，只是。处罚可能难免，大不了当不了捕头，学学马褂，到菜市场卖菜。大风，我真替你高兴，你终于不用连庄当老姑娘了。是啊，这下我就不会当望门寡了。嗯。记得兄。这回蒙皇上开恩，马褂，你与我夫妇有活命之恩呐、啊！大恩不言谢，我会永远铭记在心。纪德兄，你真是太客气了。你过两三年就可以回来了，到时候咱们兄弟俩再把酒言欢。好。马褂，我真想不通，你是个难得的人才，是个难得的好官，可为何辞官不做了？这是朝廷的损失，百姓的损失啊！这件事情让我差点失去提拔我的恩人，我自我反省过。我太过严酷了，未尽到朋友相劝、相扶持的责任。如果我能婉转一点，或许你和嫂夫人可以听得进我讲的话。如果我不耍小聪明，或许薛帆还有令嫂也不会丧命。这些都是我的过失。所以我不再当官，我要闭门思过呀
你这番话，让我更加惭愧。娇娇，我是特地来向你道歉的。彩玲姐，大家都是自己人，干嘛这么客气呢？是啊，让你带着身孕跟着受苦，我越想，我越过意不去。娇娇，啊，你什么时候怀孕的？我怎么不知道啊？你这……我，我本来是想过些日子再告诉你的。女人怀了身孕，男人总是慢知道。马褂啊，有没有小月的消息啊？唐静姿去找他了，他们俩心灵相通，相信很快就会找到他。你放心吧，有消息，我立刻通知二位。啊、哦，谢谢。马褂，这事儿还得麻烦你们，替我看着他，叫他别走远了，替我们照顾他。放心吧，交给我了。谢谢。嗯。那如果小月要跟唐静之成亲呢？娇娇，我们现在是戴罪之身，不敢妄想。别说这种话，我看呐，小月的婚姻大事还是由她自己做主吧。你们二位啊，也只有同意的份儿了。那就麻烦二位替我们主持了。嗯，当然没问题了，就像当年你替我们主持一样。记得正是此意，夫人，记得兄，保重。后会有期，后会有期，后会有期。走吧，记得。一番痴情，一方白心。点一点，分量不齐。风雨人生，苦苦奔袭，相依相惜难平。日月光照，四野风起。的事太太平平，上有天道，下有人情，做起来知道艰辛。也曾经千里一月一线牵，只因为心中有爱，不会。也曾经几番起落，谈笑间，只要我一生进退，心里安。
看你这菜啊，新鲜吧？哎呀，我说老板，你这菜价贵不贵啊？有钱人不嫌贵，穷人不嫌高。看看这个菜，新鲜啊！再新鲜的菜让你三番两番的也蔫了啊！来来，拿上你到底买不买呀？别妨碍我们做生意。我听说有个叫黄马褂的，不干县令跑来卖菜。你们知道他在什么地方啊？这是我，你什么指教？久仰大名，特来拜访。先生，那你怎么称呼呢？我姓黄。真巧，咱们是本家呀、啊。我姓黄，草名尚，草头黄，高尚的尚。皇上。皇上，皇上啊！恭喜皇上胜安！皇上万岁！万岁！万岁！好好好，我们起来吧，起来吧！谢谢皇上。小姐，我是皇上。你们吃的好不好啊？好。日子过得好不好啊？好。黄马褂的县令干得好不好啊？好，这让他干干知府，好不好？好，好，好，好，好。哎，菜卖的不错呀，手艺如何呀？呃，手艺还行。哎，我说，还没听出来啊？皇上是想到你家去看一看，还不投钱带路？带路吧。啊，是，皇上请。是吗？皇上请。是是,是。纪晓岚他们说，要朕到驿站去接见你。可是朕，偏想看看你卖菜的模样，看看你现在住的地方。虽然简陋了点，但是。日出而作，日落而息，倒也自在。你是个人才，好官。不过朕不会让你就这样逍遥自在的。小娇啊,啊，朕有一件事情要告诉你，你爹。我爹怎么了？当年你爹犯的事儿也是假的。<笑>为了布这个局，真是煞费苦心呐、啊。你爹的事儿是整个大布局中的一环。那个时候，正好出了泄露考题的事件，有人参奏你爹，朕就将计就计，把你爹拿下，然后罢了他的官，发配回老家，这样他才不至于受到陷害。这么说，我爹的。我爹他没事了，<笑>他本来就没什么事儿啊！太好了，太好了，太好了！皇上，敢问皇上，岳父岳母大人此刻在何处？两位老人家正在来这里的路上，真让你岳父。出任两江总督，马官，这真是好消息。就近守着扬州知府，新任的知府大人，这不会又是一个局吧？<笑>这本来就是个局，顾全大局。是皇上。<笑>好好好，起来吧，起来吧。谢皇上恩典。<笑>皇上，汤来了。<笑>皇上。嗯。嗯。味道不错。这是什么汤啊？宫里怎么没见过？啊，这个这这叫叫叫
启禀皇上，这是菠菜豆腐汤。<笑>对对对菠菜，啊，呃，名字不太雅啊，这在宫里叫起来好像不太好听。小兰，起个名字吧。哎呀，这皇上在，臣怎敢开口啊？那好，朕就给他起一个，叫白玉琼浆。呃，怎么讲？<笑>你看，啊，这菠菜是绿身红嘴，白板豆腐是清蒸白玉板，红嘴绿锦哥。哎呀，好一个比喻啊！<笑>呃，皇上请慢用，<笑>我们再去做几个菜啊。<笑>哎呦，皇上，臣也有个比喻。好啊，说来听听。隋炀帝屡次乘船沿运河游江南，可谓是劳民伤财。黎民百姓虽然能够亲眼目睹龙颜，可是各级地方官为了讨龙颜大悦，肆意挥金如土，浪费工币，受害的还是黎民百姓啊！臣以为，皇上。万万不可以以他为师！你把朕比作亡国的昏君了。臣只是提醒皇上。皇上息怒。黄麻褂啊，黄麻褂，你说你什么都好，坏就坏在你这张嘴上。你说这好好的一句话，怎么从你嘴里一蹦出来，就全不是那个味儿啊？皇上，孔子不是说过“闻过则善”吗？娇娇啊，啊，看来你有长进。不过，你要替朕好好的教训教训你这个没长进的丈夫。是。小兰，哎，咱们走。哎，皇上，皇上，皇上，皇上，菜马上就下锅了。皇上。拿着拿着，没事没事没事啊，没事。臣恭送皇上，恭送皇上。皇上哎，哪边？这边啊。啊，好，好，这边啊。早点是吧？哎，祝祝祝祝，谢谢谢谢。哎，当心点。哎，看看怎么样？哎，行行行，这样挺好。哎，给我这个那边。呀，那些。大哥。样子皇上不错，你胡说八道冒犯了他，还让我当真？这托你的福，沾你的光嘛。哎，来来来，张开嘴。夫人，我拿这个呢。倒是你的酒量得练练啊，当上知府，酒量得增长些。我来，我来。可以，谢谢啊。这府里这么多人，天天跟他们练，保证功力大增呢。你说的。哎。来了，快！哎，快跪，跪下！臣黄马褂叩见纪大人。免，我是来宣旨的。圣旨，扬州知府黄马褂接旨。臣黄马褂接旨。啊，奉天承运，皇帝诏曰：皇上驾到。哎，让皇上亲口跟你说吧。啊，皇上怎么又来了？难道来摘我的脑袋瓜子？摘脑袋不至于，那可能会打你的屁股。朕本来离开了，要纪晓岚来宣旨，可是后来朕想了想，觉得有些话我亲自跟黄马褂说，心里实在不痛快，所以就转回来，顺便把孟总督夫妇接来，和孟娇娇团圆。爹，娇娇，娘，娇娇，娇女儿，爹，夫人，娘，谢皇上隆恩，谢
谢皇上了。皇上，好了好了，你们一家人赶快说谢话，朕还要给黄马褂宣旨呢。谢皇上。夫人，娇娇，娇娇，娇你们在家乡没受苦吗？没有没有，除了不当将军之外，吃的喝的用的都跟在京城府里一个样。家乡倒是挺开心的，我和马褂都快担心死了，还有我，我也担心死了。<笑>就是你们当时知道所有一切吗？<笑>我也是几天前才知道的。<笑>皇上，你把我们整得好惨呐、啊！人才就是这样历练的，这样才能当个好官。皇上所言极是。行了，不用多说了，朕要跟黄马褂说话。黄马褂。接旨，臣黄马褂接旨。黄马褂，你真行啊！啊，朕微服出巡，考察风纪，观看海堤整修情况，你却把朕比作隋炀帝，你好大的胆子！不过，黄爱卿所言。实为良言，如此胸襟是为好官。朕思量再三，觉得黄爱卿所说“为民做官，不为做官而做官，是为治理名言”，深得朕心。你县令做得好，朕就不让你做知府了，还是回县衙继续做你的县太爷。臣谢恩。哎、啊，朕还没说完呢，先别急着谢恩。这，你大概是想黄马褂想疯了。朕，念在你有一片孝心，就赐你一件黄马褂，让你当一个名副其实的县令黄马褂。来吧，朕。亲自给你穿上，臣不敢。你敢抗旨？遵旨。好了，行了，走两步给大家看看。哈哈哈！万岁！万岁！万岁！